、えー、それでは AMGS63 のご紹介をいたします、えー、この個体の一番の、えー、おすすめはまずは走行距離です S63、まあ、こういう VIP か S クラスというのは走行距離がかさむ性質がありますけれどもなんとこの車はまだ9 0 0 0キロだけの走行になっておりますので車の程度はもう極上です非常にいいです当然のことながら外装関係傷ありませんしタイヤ溝もしっかり残ってますしホイールも傷はありませんで、えー、っとこの2010年からの変更点としてはプッシュスタートボタンが標準装備されていますそれまでの車は鍵を差し込んでエンジンかける方法でしたけれどもこの,ボタンあこの車はボタンを押してエンジンがかかりますそれでは順番に、えー、と車の説明をさせていただきますけれども S クラスもうほとんどのものが標準でついています、えー、とまずはクロージングサポートもうドアの、あのーまあ、ハンドアがないということですこの状態でもちゃんと閉めるサポートをしてくれますこういう感じですねはいで、えー、とオートトランクこれもついていますトランクの後ろここに赤いボタンがついていますこれを押すと自動的にトランクは閉まりますはいこのような感じですさあ,あとは前期モデルと後期モデルの違いのご説明なんですけれども一番分かりやすいのはライトとサイドミラーですこここの下のここが LED に変わりますでサイドミラーこれ名前アロウィンカーって言いますけれどもこのシェッこの形がアロウィンカーと言いますで後ろのテールランプにも LED が入りますはいじゃあそれでは中をご紹介いたしますそれではエンジンをおかけしますが先ほどお話ししたようにこの2010年からプッシュスタートエンジンあプッシュスタートボタンに変わりましたのでボタンを押せばエンジンかかりますはいでイージーエントリー機能がついてるんでこのようにあの今ハンドルとシートが自動で動きましたけれども乗り降りしやすいように勝手に動いてくれます、はい、あとはですね、あのー、前席前の席と後ろの席すべてにシートヒーターとベンチレーターが備えられています、はい、で次にハーマンカードンスピーカーはハーマンカードンですのでかなり高音がいい音で出てきますであとはですねエアサスが装着されていることあとナイトビューアシストが装着されています今あのスイッチ入れましたけれど前のモニターメーターパネルのところに、えーとまあ、暗い暗闇の中でも前が映るようになっていますはいで、えー、続きまして上がまずサンルーフですねこれ分かりやすいですね S クラスはもうすべてついていますはいで素材この辺の素材ですけどもこれアルカンタラという高級素材が使用されていますでは今はナビ画面ですけどもギアをバックに入れるとこのようにバックモニターが映りますでガイドラインの表示とあとはパークセンサーとついていますねパークセンサーは前も後ろも全てついていますでこのようにガイドラインは重列用とこういう用とあの2つ切り替えができますこれはクルーズコントロール付きですあの走行30キロ以上スピード30キロ以上でクルーズコントロールを作動させることができます、えー、設定したスピードで一定のまま走行してくれますので長距離移動には便利になりますはいであとは現行モデルだけにあると思われがちですけれどもこの車にもアンビエントライトカラーはついています今は分かりやすいように青に変えてますけれどもこれは3色ホワイト、オレンジ、ブルーの3色で変更ができます。はい。あのダイナミックシート、バルスモード、ここにあの表示ありますけれども、例えば、車体が左に曲がると、こちら側ですね、右側が膨らんでサポートしてくれる
逆に右に曲がるときは左が膨らんでサポートしてくれるっていうようなキーあの機能もついていますでそれは運転席助手席両方ともですねでオーディオの方ではまあラジオだけでなくてあのこうやってミュージックレジスター MP3DVD と全て対応ができますそれでは最後ですけれどもあのエンジン切って車降りた後はこのボタンを触れるだけでドアロックとサイドミラー両方とも閉じますんでかなり便利になっていますはいそれでは2010年式 AMGS63 のご紹介を終わりますありがとうございました